delícias e mais delícias, é claro, aqui em Chocolates Brasil Cacau. E hoje eu estou com a Camila, que é a proprietária da loja aqui no Jaú Shopping, que vai explicar dúvidas que a gente tem, assim, que é muito corriqueira. Eu mesma não sei as diferenças entre eles, mas a Camila está aqui para explicar hoje para a gente, né, Cá? Tudo bem? Tudo jóia, Cá. E com você? Também, tudo bem. Cá, hoje a gente tem aí... 70%, é, 60, 70 na barrinha, né? Várias porcentagens no cacau. Nós temos o chocolate diet e temos também o meio amargo. Qual a diferença entre eles, né, gente? <risos> Porque eu não sei. É, existe uma, uma grande dúvida, né? Quando a pessoa resolve fazer uma dieta ou seguir uma alimentação mais saudável, né? Surge a dúvida de qual chocolate é o mais saudável, qual o chocolate mais indicado para a minha dieta. Existem também os problemas de saúde, as intolerâncias, é. né? As pessoas que têm dificuldade com, com o açúcar, problemas com açúcar, que é o diabetes. Hoje em dia tem muitos pré-diabéticos que já estão cuidando da alimentação para não desenvolver uma doença mais séria lá para frente, ou ir se adaptando realmente assim, a uma alimentação mais saudável, tirando o açúcar, né? E para quem só quer emagrecer ou fazer uma dieta é, hipocalórica, a gente acaba recomendando mais o 70%, porque ele tem, ele tem açúcar, mas ele tem uma quantidade maior de cacau. E acaba sendo reduzido também em gordura. Então é isso que a gente gosta de explicar. A gente deixa bem claro aqui para os clientes na Chocolates Brasil Cacau, né? Que existem os percentuais para cada necessidade que o cliente, quando chega aqui, solicita para nós, né? Então quando a pessoa gosta de um chocolate mais docinho, mais adocicado, né? E está começando a partir para o chocolate amargo, a gente costuma recomendar o chocolate amargo, que ele tem 40% de cacau. Então ele já é um chocolate chocolate mais reduzido em açúcar, né, em gorduras, uh, e só que ele ainda é mais docinho, né, ah, do que tá. de repente um 60%, um 70%. Aí a pessoa vai caminhando, né? Primeiro, então a gente recomenda esse que é o 40%. Para não estranhar já logo do doce você partir para um 70, vai estranhar bastante, né? Sim, sim. Quem está habituado a comer doce todos os dias, sente a necessidade do açúcar. É. Então, muitas vezes chega para mim e fala, Camila, não adianta. Eu como 70% e continuo com vontade de comer doce. Então, a gente recomenda, olha, começa pelo amargo, até seu organismo ir entendendo essa retirada do açúcar, né? E aí, então, você pode partir para uma trufa uh, 60% cacau. Então, você parte já do 40% para o 60%. Por ser uma trufa, ele já é recheado, é mais docinho, é, né? O recheio tá. é mais docinho, não é só chocolate, né? Tem o recheio que ele é bem docinho, no caso, no 60%. Quando a pessoa já está adaptada ao 60%, a gente recomenda o 70%. O 70% nós temos a barrinha de 20 gramas, né? Que é a barrinha que o pessoal, é a dosagem geralmente que as nutricionistas passam, que pode comer todo dia uma barrinha dessa, Tá. Bacana, porque assim você não erra na quantidade, né? Exato. Às vezes a gente até oferece essa barrinha de 100 gramas. Mas a pessoa fala, não, eu prefiro levar 5 barrinhas de 20 gramas, porque se eu levar de 100 gramas, eu como ela toda de uma vez. É, é bem isso. Né? Então, se a pessoa não tem controle, então é melhor levar a primeira de 20 gramas, várias barrinhas para comer uma por dia, do que levar uma barrona dessa de 100 gramas, tá? E aí, no caso do 70% cacau, então nós temos a barrinha maciça maior, que é a mesma barrinha da de 20 gramas, né? O mesmo chocolate. E temos a versão 70% no recheado, tablete recheado. Então, ele também é mais docinho do que o 70% somente o chocolate maciço. Por ele conter um recheio, ele é mais adocicado, tá? Uh, isso, no caso, das pessoas que estão fazendo dieta para restrição de calorias. Quando a pessoa tem algum problema de saúde que realmente não pode consumir o açúcar, aí a gente tem que cair para um diet Exato. mesmo, tá? Aí o diet, aqui na Chocolates Brasil Cacau, a gente também tem várias opções. Eu vendo muito bem o chocolate diet aqui, porque é um chocolate muito saboroso. Os clientes amam o chocolate diet da Brasil Cacau. Eu tenho Delícia! Ai, é muito bom, gente, é muito bom. Somos chocólatras, ah, né, Ká? Né? Assumidas! Assumidas, é isso aí. Então, aí eu tenho a opção de 20 gramas, tabletinho diet 20 gramas. 
tem as opções uh, de 100 gramas no chocolate diet uh, tradicional, né? Que é o mesmo da barrinha. E tem o com castanhas, que é esse tabletinho aqui também de 100 gramas. Com castanhas, cá, eu só vou ter no de 100 gramas. Não tem opção de tabletinho ah, pequeno, tabletinho. tá? Ah. O mesmo vale para o tabletinho de 20 gramas e 70%. Às vezes a pessoa, ai, eu vou levar um desse, eu vou comer inteiro e minha glicemia vai subir. É. Porque não é porque é diet que pode comer um monte, né, é, gente? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quem não tem controle acaba levando o pequenininho mesmo. Mas para os mais controlados, a gente tem a opção com castanhas e sem a castanha, tá bom? Chocolate muito saboroso também vale super a pena. E para as ocasiões comemorativas, a gente tem a caixinha de bombons diet. Ai, super bonitos os bombons. Ah, Olha, a caixa, super legal. É bacana, às vezes tem uma vozinha, uma tia, é. ou mesmo os pais, né, que já né, estão já desenvolvendo um diabetes, um pré-diabetes, que preferem o chocolate sem açúcar. Então, a gente tem a opção para presente também, tá? Então, essa é a nossa linha de funcionais que a gente tem durante o ano todo na loja, tá? Em ocasiões especiais como Natal e na Páscoa, o grupo CRM, né, que é a fábrica da Chocolates Brasil Cacau, que é o grupo né, que pertence, né, é, tá desenvolvendo chocolate zero lactose também. O máximo zero lactose, porque hoje em dia tem muita gente descobrindo que tem intolerância à lactose, né, Ká? Exatamente. Então existem os intolerantes, existem os alérgicos, é. né? que a gente passou uma vida inteira com rinite, com uma série de, de complicações respiratórias, às vezes não sabia o que é. Hoje já existe muita comprovação científica que a lactose tem uma influência grande, né, para os alérgicos principalmente. E tem os intolerantes que aí não tem conversa mesmo, aí não pode passar nem perto da, da lactose, né. Então, o chocolate zero lactose, o, o, o grupo CRM, ele terceirizava de uma outra fábrica de chocolates, uma marca conhecidíssima, né, é, no Brasil, chamada Munique. Não sei se você já ouviu falar nessa, nessa fábrica. Por quê? É um chocolate que, por, por é, é, ser, é, into, as pessoas serem intolerantes, ela não pode passar pelas tubulações dos chocolates tradicionais, que vão à lactose. Porque qualquer influência que tiver da lactose naquele chocolate, o alérgico sofre, o intolerante Nossa. sofre. Então, a, o maquinário, as tubulações do zero lactose, do zero glúten, ele não pode ter contaminação. Não pode ser o mesmo. Não pode ser. Olha isso, gente. Exatamente. Então, até então, uh, para a fábrica, não compensava ter um, um maquinário só para isso, só para uma linha zero lactose. E para você ver, como você comentou, né? Está aumentando tanto esse nicho de mercado de intolerantes, de pessoas que, que estão evitando a lactose e, e que uh, uh, eles desenvolveram uma linha agora de produção somente para produzir chocolate zero lactose. Então, para o Natal e para a Páscoa, nós já teremos chocolate zero lactose produzido pela Chocolates Brasil Cacau. Ai, que máximo, que legal! A gente tem que começar mesmo na divulgação disso, né? Porque eu acredito que os que sofrem com a lactose já devem saber decorar e salteado onde encontrar, né? Exatamente. Uma coisa importante também que os nossos clientes, né? Uh, nossos amigos devem saber é que os nossos chocolates não contêm glúten. É né? uma coisa muito importante. É. Chocolate que contém glúten é o chocolate que vai uma castanha, que vai uma bolachinha. Né? Os chocolates que contém glúten, eles estão escritos na embalagem que contém glúten. Mas os no o nosso chocolate ao leite, o nosso chocolate amargo, o nosso chocolate diet não contém glúten. Então os celíacos também, as pessoas que têm intolerância ao glúten, podem ficar despreocupados em consumir os chocolates, da os, os chocolates daqui da Brasil Cacau. Porque não é, é 100%... Seguro. <risos> é, porque quem sofre com essas alergias, essas intolerâncias, sofrem de verdade, né? Então não pode mesmo nem arriscar, né? 
Não, não. É por isso que cada vez mais né, o mercado, não só da Chocolates Brasil Cacau, mas o mercado mundial uh, está buscando uh, desenvolver cada vez mais opções nessa linha de chocolates funcionais. Né? Antigamente a gente não tinha nem diet nas prateleiras. É. Né? A gente ia no mercado, você tinha uma opção de, de doce diet, era, o sabor era péssimo, é. É, muito marcante no adoçante. Né? A gente sentia, ficava com aquele, aquele amargor na boca, né? Aquele sabor residual que a gente chama, né? É. É, residual na boca. Então hoje já está muito bem desenvolvida as fórmulas, né? E a Chocolates Brasil Cacau, ela prima mesmo pelo sabor. Então o nosso chocolate, ele não tem sabor. Eu, eu recebo comentários de amigas na academia, nos corredores aqui do shopping. Nossa, mas eu comi o chocolate da Chocolates Brasil Cacau. O diet não parece diet, é uma delícia. Dei para minha filha experimentar. Olha filha, prova. Perguntei, parece diet? Não, não parece diet. Então, é, não, não existe mais aquele sabor residual, né? É cada vez mais saboroso, cada vez mais gostoso. Então, pode comer, pode presentear sem medo, que é um chocolate de qualidade, chocolate muito saboroso, viu, cara? Vale a pena. A gente adora, né? <risos> direto, eu tô aqui, direto eu tiro foto, posto, que eu tô comendo as coisas, bebendo aqui também, os chocolate quente, o cappuccino, que é bárbaro, né? Ai, é muito bom, muito gostoso mesmo. A gente pega no pé agora da franquia para que eles desenvolvam um cappuccino diet, é... chocolate quente diet, né? Porque os nossos clientes uh, procuram, é, gostam né, do nosso chocolate quente, então tomam com aquele receio, ai meu Deus, o que, que vai acontecer, né? Os diabéticos e tal... Então, a gente tem pedido muito, a gente ainda não tem na linha de, da cafeteria, tem assim, o cafezinho, que a pessoa pode adoçar com adoçante, o, o café com leite, mas o, a, os produtos na cafeteria que vão chocolate, ainda nós não temos uma linha diet. E tem essa, essa procura, tem é, essa, esse interesse dos clientes. Então, a gente está buscando por isso também, a, aperfeiçoar a linha da cafeteria nessa linha dos funcionais, né? dos uh, reduzidos em açúcar, e do zero açúcar mesmo. É, isso é muito importante também, né? Porque quem é diabético, tudo precisa, né? Nem pode, acho, tomar o normal, né, Ká? É, existem os diabéticos mais a menos, né? Os tipos de diabetes, né? De, tipo 1, um, tipo 2. Então, alguns, alguns diabéticos são mais controlados, a, a doença é mais controlada. Então, consegue controlar a glicemia. Então, sabe o dia que pode, o dia que não pode o dia que a glicemia está mais controlada, já existem os que tomam só medicação, que não tem tanto esse controle, que não fazem né, o controle da, dos picos de insulina durante o dia, então esses aí ficam com mais receio, né? Então fica assim, mas a gente está buscando para aprimorar mesmo, para deixar esses clientes consumirem com 100% de segurança. Com certeza. E também então, né, quem, as mulheradas aí que faz dieta, que tem muita dúvida, qual que eu compro, né, qual que eu posso comer? É o diet? É o 70%? Então é o 70%. Isso, para quem está controlando a alimentação, controlando o peso, a gente indica o 70% porque ele é reduzido em gordura e reduzido em açúcar também, né? Já o diet, ele vai um pouquinho mais de gordura para dar o ponto na massa, então ele acaba ficando tão calórico quanto um chocolate ao leite, tá? Então essa é a grande dúvida, gente. O diet é para os diabéticos, tá? 70% ele é recomendado para quem está fazendo dieta. Então tiramos as nossas dúvidas, né? Então aí, mulherada da dieta, corre para cá, que é tudo de bom. Olha esse com recheio ainda por cima. Então dá para você comer, sim, o seu chocolate mesmo da dieta. Então vem para cá, mulherada, que aí vocês não vão engordar, né, cá? Não, não, aqui não tem chance de engordar. Controlando, dá para a gente consumir o chocolatinho, 20 gramas por dia, tá liberado. <risos> É isso mesmo. E logo eu volto aqui para mostrar mais coisas. Agora final de ano, né, Ká? Vai vir Natal aí. Muita coisa boa, muita coisa deliciosa. Muitas surpresas. Adoro! E vocês também, né? Então fiquem ligadinhos que a gente vai mostrar surpresas para vocês. Ká, obrigada, viu? E logo eu volto. Te espero então, Ká. Obrigada eu, viu? Imagina. Um beijo, pessoal.